Retornamos a San Jerónimo del Sauce, un, la última parte del diálogo que manteníamos entre todos los medios de la zona que estuvieron presentes con las autoridades, inclusive con el Argentina y como usted pudo estar reservado. Fue declarado eh, monumento histórico que incluso hubo que volverla a su estado natural porque tenía claro, modificaciones, sí, ¿te acuerdas la ley? Sí, 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 este, sí. Eso había llevado también un montón de tiempo para que vuelva a su estado sí, original y fuera, y fuera permitido convertirse en monumento histórico. El, el problema el mayor pasa que ustedes ni siquiera pueden ingresar a hacer una tarea de mantenimiento. Podemos hacer una limpieza elemental, limpiar los muros, sacar un poco la pintura, pero el, el, el tema de fondo es la, la falta de impermeabilización de los muros, de las paredes. Entonces, la humedad ascendente, la humedad de los cimientos, de, 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 nap, de, de napa, digo bien, este, no se resuelve con una pintura. Al contrario, este, si esa pintura está mal aplicada, este, está impidiendo que lo poco que pueda salir de humedad no salga. Entonces estamos, estamos en una situación complicada, eh, sin poder hacerlo. Las reparaciones tradicionales, en una obra que la vemos muy deteriorada, y, y sin que haya una, una presencia, por lo menos intermedia del Estado, que, que nos permita decir, estamos manteniéndolo hasta tanto se pueda hacer eh, algo mejor. Ni eso se hace. El, el, los contactos este, técnicos se han casi interrumpido en, en los últimos tiempos. Eh, antes estaba la Dirección Nacional con su delegación en Rosario y la presencia de, de, de sus técnicos, concretamente el arquitecto Daniel Peregrini, eh, nos permitía a nosotros decir, bueno, tenemos una asistencia, podemos hacer tal cosa. Eh, ahora es muy distinto, se ha centralizado más la administración del Estado, eh, se nos hace complicado. Entonces, tal vez esta difusión, no sé hasta dónde podrá repercutir, pero, pero de alguna manera llegar a los, a los funcionarios eh, y y a los técnicos que sean sus intermediarios, en definitiva, que van a decir claramente, miren, acá tenemos que hacer algo, porque esto, uno de ustedes decía, si va a colapsar. Este. No, se va a seguir deteriorando, pero como la casa de cualquiera de nosotros, que si no, no le hacemos mantenimiento. En virtud de la, de la modestia de, del medio nuestro, por supuesto, eh, nosotros lo vamos a subir en internet, en la página de Facebook, como para que por ahí pueda llegar a oídos de aquellos que pueden tener una definición sobre el particular, ¿no? Sí, sí, toda difusión que se pueda hacer es, es importante que se haga, ¿no es cierto? Y le agradecemos la presencia de ustedes. ¿no? Ustedes estuvieron hablando todo el tiempo de, por el buen camino y todos sabemos la situación que vive el país y el argumento que le puede llegar a dar. ¿Qué puede ocurrir ante la presentación de estos papeles que ustedes tienen donde figuraba... Eh, ya sea a través de una carta documento dirigida a un lugar específico, es decir, ya no ir tanto por las buenas, ¿no podrá tener algún resultado en este momento? Yo doy siempre gracias a Dios de ser cristiano y saber que por ser cristiano tengo que elegir los caminos de paz. Si yo no fuera cristiano en estas ocasiones le aseguro que tomaría otros caminos. Bien, Pero padre. soy cristiano y siempre se lo decía a mi madre, se reía a mi madre, le digo, culpa tuya, yo tengo que callarme la boca, culpa tuya. Yo acompañé, si para responder a usted, acompañé hace muchos años y con otro obispo en la diócesis, eh, a, un grupo, a los obreros del Molino Bruning a cortar la ruta 13 durante varios días, yo los acompañé. Y yo no tendría ningún problema en hacer una cosa así, pero creo que es añadir un conflicto más a este querido país que está lleno de conflictos y que el gobierno o es inepto o no encuentra o no sabe o no puede encontrar los medios para poder sortear tantos conflictos que hay. Agregar un conflicto más, le repito, yo acompañé a obreros, 400 obreros, hice de mediador con el Ministerio de Trabajo y con los dueños del molino, durante, le digo, cuatro o cinco días, mañana, tarde, noche, estando con ellos, y sé qué se podría hacer en ese sentido. En aquel momento logramos que el molino no se cierre, hoy desgraciadamente el molino prácticamente se ha reducido a lo mínimo. ¿Qué otra medida se puede tomar acá? El arzobispo fue a hablar, el arzobispo planteó el tema, 
eh, el viernes viene el nuevo arzobispo, fíjese que una de las primeras salidas al interior del arzobispo es venir acá, o sea que en ese sentido la comunidad está acompañada, le vamos a preguntar a él si él realmente puede acompañar alguna cosa, pero eh, entendemos, se ha pedido audiencia a Macri, de parte con el presidente comunal se ha pedido audiencia al presidente Macri, pero me da la impresión que... Teniendo en cuenta que tenemos... Que queden claros que yo no quise decir que hagan algo fuera de la ley, sino dentro de lo que ustedes tienen de constancia como que figura que se iba a donar acá, hacer presión sobre eso, no hacer algo fuera de la ley. ¿eh? Por las no, no, yo entiendo, yo no le digo eso, pero lo digo como una broma, pero también como una expresión de dolor, porque y uno junto a esto sufre que la gente vaya... Eh, tenga que ir al hospital y esperar meses, a veces para una operación, eh, los remedios, no les alcance el dinero, y uno vive todos los días con esta impotencia. Yo no soy cura de Villa, pero tengo muchos amigos curas en Villa, y uno este, sufre y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, me da la impresión que cuando se llega al máximo poder se cae en cierta insensibilidad, no digo solamente ahora con este gobierno de turno, sino... Entonces me da la impresión como que no se quiere escuchar, ¿no es cierto? Pero si el arzobispo quiere hacer algo, me parece que, como es algo también de la Iglesia toda, este, bueno, lo acompañaremos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que tenemos el Papa hoy, que es nuestro, que es argentino, alguna posibilidad de llegar hasta él para ejercer algún, no digo presión, simplemente poner, tener un diálogo a alto, más alto nivel. Con el trato que le dan algunos de nuestros gobernantes al Papa, a mí me da cierta temor o duda de que nos hagan caso, podamos hacer algo. Yo creo que esto tenemos que arreglarlo entre nosotros y bueno, en todo caso, si el arzobispo acepta a Monsignor Fenó y acepta acompañar, este, yo el viernes cuando viene, por supuesto, se lo voy a presentar, eh, trataremos de seguir haciendo otra forma de, de, de reclamo, ¿no es cierto?, dentro de, como usted dice, Graciela. ¿El arzobispo va a estar este viernes? Este viernes. ¿Con, con la celebración de las fiestas patronales? Eh, empieza la novena patronal. Eh, él, la primera misa de la novena patronal la celebra él, porque lo invité para el 30, pero él ya estaba comprometido con la parroquia Santa Teresita de Santa Fe. Entonces me pidió disculpas y me dice, pero quiero ir a la novena. Entonces miramos la agenda y el día que podía era el viernes 21 y entonces viene, él no puede manejar porque tiene problemas de diabetes y tiene problemas serios de vista, así que bueno, lo estamos buscando entre los sacerdotes, un sacerdote lo lleva, un seminarista lo lleva. ¿Va a haber un oficio religioso naturalmente? ¿A qué hora? A, qué hora? a las 19.30. A las 19.30 en la capilla, por supuesto. Aquí, aquí, sí. le, le pido todos estos datos porque esto para darlo a conocer, ¿no? Para la gente que se acerque, que seguramente va a querer hacer. Reitero el agradecimiento al Padre y a todas las autoridades de San Jerónimo de Sauce que tuvieron la deferencia de invitarnos a nosotros y a nosotros los medios también. Pero en el caso particular de nuestro, muchísimas gracias y además con toda la humildad que significa lo nuestro va a estar en la página de Manuel María Román y los tres tramos que hemos emitido en la página de Facebook. En una de esas tenemos suerte y la gente del Sauce recupera este momento histórico.